What is going on semua and welcome back to the Indo Visio. Di video ini, gue akan melakukan squat analysis terhadap squat gue ya. Jadi squat analysis yang gue lakukan ini bukan cuma sekedar kata orang atau bukan cuma sekedar kualitatif atau pandangan mata atau pendapat doang ya. Tapi squat analysis yang gue lakukan itu dilakukan secara biomekanik dan dilakukan dengan cara kuantitatif. Jadi ada datanya yang bisa kita lihat dan bisa kita bandingin ya. Biasanya gue sering melakukan squat analysis ini terhadap pasien-pasien dan klien-klien gue yang mempunyai masalah ketika mereka squat atau klien-klien gue yang nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit tapi mereka ingin memperkuat squat mereka dan mengimprove performa squat mereka. Jadi kalau anda kurang yakin dengan teknik squat kalian atau anda ingin menambah performa kalian dalam squat atau mungkin anda ada rasa sakit ketika squat maka gue sarankan anda mencoba jasa squat analisis ini dengan gua and see how we go. Ini merupakan squat analisis yang biasanya gua lakukan terhadap pasien dan klien-klien gua ketika mereka ada masalah dengan squat dan mereka ingin get better and get stronger dalam squatting. Oke, okay, jadi yang pertama gua mau lihat dari gerakan mereka adalah pergerakan hip ke belakang dan lutut ke depan. Jadi ketika squat, hipnya harus bergerak ke belakang dan lututnya ke depan. Yang biasa terjadi pada pemula dan orang-orang yang baru mulai squat adalah lututnya bener bergerak ke depan, tapi hipnya nggak bergerak ke belakang, cuma bergerak ke bawah. Dan ini nggak optimal. Kalau hipnya bergerak ke bawah, maka tumitnya bakal naik dan mereka nggak bakal bisa squat as to grass ya. Bisa kalian lihat garis merah dan garis hijau ini dan lutut dan hip gua udah melewatinya ya. Berarti ini menandakan bahwa lututnya udah maju ke depan dan hipnya udah mundur ke belakang. Dan ini optimal. Lalu sekarang kita pindah ke back dan hip anda ya. Yang kita mau dari back dan hipnya adalah back dan hipnya lurus, tidak ada butt wing, dan tidak ada flexion atau membungkuk pada lower backnya. Bisa dilihat nih lurus. Dan kemudian kita mau melihat kedalaman squat anda. Apakah squat anda cukup dalam atau tidak. Jadi kita mau tarik garis lurus dari lutut anda dan melihat hipnya itu di bawah lutut atau tidak. Seperti yang kalian lihat, hip gua ini di bawah lutut, which means squat gua sudah cukup optimal. Gue percaya bahwa setidaknya semua orang harus bisa squat sampai lutut atau sampai paralel dengan posisi dan form yang optimal ya. Kalau anda tidak bisa, berarti ini banyak hal yang mesti kita latih ya. Lalu sekarang kita pindah ke angle ya. Optimalnya, anda seharusnya bisa mempunyai angle mobility sekitar 35 derajat ya. Jadi angle yang dibuat antara angle dan lututnya itu 35 derajat. Kalau angle-angle kalian di bawah 30 derajat, dan lutut kalian tidak bisa melebihi jari kaki, ini berarti ankle kalian lumayan stiff dan harus melakukan ankle mobility exercise ya. Bisa kalian lihat ini gue tarik garis lurus dari jari kaki ke atas dan kalian bisa lihat bahwa lutut gue berada di depan jari kaki. Berarti ini gue mempunyai ankle mobility yang cukup untuk squat. Sehabis melakukan analisis biomekanik ini, biasanya kita melakukan yang namanya screening movement untuk mengkonfirm apa sih yang menyebabkan squat anda seperti ini? Apa sih yang menyebabkan kekurangan squat gue seperti ini ya? Nah, kalau kalian mau gue analisis from squat kalian dan mau tahu apa sih yang menyebabkan kekurangan di squat gue, apa sih kelemahan gue, kalian bisa join online course gue namanya Philosophy Strength di mana gue akan analisis form squat kalian terus gue akan menyuruh kalian melakukan beberapa screening movement untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang menyebabkan squat kalian seperti itu dan gimana sih cara mengimprove dan memperbaiki squat kalian ya bisa buka di theindovisio.com atau DM gue di Instagram kalau mau info lebih lanjut ya kita juga bisa menganalisis squat anda dari posisi depan ya dari posisi depan Hal pertama yang kita mau lihat adalah hip, knee, dan ankle kalian mengarah atau menunjuk ke arah yang sama. Oke, gue post di sini dan bisa kalian lihat lutut dan ankle gue itu mengarah ke arah yang sama ya. Yang biasanya terjadi pada orang-orang dan pemula adalah mereka ada yang namanya knee valgus atau knee-nya masuk ke dalam yang menyebabkan lutut atau knee dan ankle-nya tidak mengarah ke arah yang sama. Ketika lutut dan ankle-nya tidak mengarah ke arah yang sama, maka distribusi beban pada badan Anda menjadi tidak optimal dan semua beban bakal jatuh ke lutut. Kalau arahnya sama seperti di video ini, maka distribusi beban yang Anda angkat itu optimal. Bebannya diambil oleh hip dan core Anda ya. Jadi lebih optimal dan lebih aman untuk lututnya. Hal berikutnya yang bisa kita lihat 
ketika melakukan squat adalah apakah Anda turunnya itu ke tengah ataukah Anda lebih mengarah ke satu sisi atau lebih prefer atau cenderung untuk menempatkan berat badan Anda di satu kaki ya jadi kita tarik garis dari tengah dan melihat jarak antara kaki sebelah kiri dengan garis ini dan kaki sebelah kanan dengan garis ini bisa kalian lihat ini gue lumayan rata ya nggak terlalu ke kiri dan nggak terlalu ke kanan terakhir yang bisa kita lihat dari posisi depan adalah depth atau kedalaman dari squat anda ya bisa kalian lihat uh, hip gue ini sudah berada di bawah lututnya berarti ini gue sudah squat di bawah paralel di bawah lutut dan sudah optimal ya Squat analisis ini nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu gampang juga ya. Jadi mungkin kalau kalian bisa lakuin sendiri, silahkan. Gue udah mengkasih kalian tool-tool dan cara-caranya dan apa yang perlu dilihat. Tapi kalau kalian nggak yakin dan kalian mau data yang lebih akurat tentang squat kalian, kalian bisa ikut online course gue di Philosophy Strength, di mana gue akan melakukan squat analisis ini untuk Anda dan memberikan Anda exercise-exercise yang spesifik untuk kondisi Anda dan untuk bentuk tubuh Anda ya sehingga squat Anda bisa optimal, efisien, dan jauh dari cedera so, once again, thank you guys for watching and I'll see you all in the next video peace